Good evening. Buenas noches. Hi, good evening. Nice to see you all. Thank you so much for being here. Okay, hello, hello, hello. Hello. Give me a moment. I'm just going to connect to the internet. Can you hear me? Sí. Yes, okay, perfect. So we're gonna call the attendance first. I have here uh, Christian Alexander Mendez Mejia. Christian Alexander. Present. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present. Edwin Ernesto Luna. Elmer Alexander Resino Serrano. Elmer Alexander. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Jennifer Gabriela. Ahí está. Ok. Jennifer Lisset Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. José Antonio. Juan Carlos Lino Villacorta. Presente. Catherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Presente. Ramón Antonio España Minero. Presente. Eh, Rosa Wendy Portillo Peña. Presente. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Sofía Carolina Hernández Hernández. Present. Stephanie Giselle Navarro González. Present. Present. William Alexander Paniagua Mejía. I'm here. Okay, perfect. And Javier Alberto Cortez. Javier Alberto, Javier Alberto Cortez. Jennifer Abigail Martinez Rodriguez. Presente. Yanira Guadalupe Tesh. Present. Okay, perfect. Does anybody have a question right now? Mencioné sí, a todos. Sí. Buenas noches. A mí no me mencionó. Eh, ¿Nombre? Gabriela Abigail Alemán Romero. Gabriela Abigail, oh, no. Gabriela Abigail Alemán Romero. Okay. ¿Alguien más que no contestó? Buenas noches. Yo, pero yo le estaba escribiendo en el chat que no escuchaba nada y yo estaba intentando hablar, pero mi nombre es Jennifer Gabriela. Ok, Jennifer Gabriela. Ok, déjame poner acá, Jennifer Gabriela. Cuando estoy pasando desde la lista, a veces no, no, no puedo ver el chat. Okay. Ah, bye. Pero es que estaba preocupada porque me mencionó y no podía hablar. <risa> Igual me pasó a mí. <risa> ah, usted también, Evelyn. Sí. Aquí estaba Evelyn Guadalupe. Me tocó levantar la mano, pero no. <risa> no las miro cuando estoy en la, en la gente. Ustedes me miran, pero yo sé. No. Ahí está. Ok. Perfect, perfect, perfect. So yesterday we were talking about the verb to be, which is something very easy to remember, right? Verb be. Do you have a question about verb be? Do you have a question? No. No? Question. Miren el chat, siempre le voy a poner ahí frasecitas que, para que después la va a apunten. ¿Tiene alguna pregunta? Ay, me disculpan que mi teclado solamente tiene un signo de interrogación. 
¿Tiene alguna pregunta? Si sí, yes I do y pregunta, ¿ok? Si no, no I don't. Right? No I don't. I don't. Ok, perfect, no, I... perfect. So, if we don't have questions, no. we are going to continue. No, <laughs> Thank you. We're going to continue with the class. Los que obtuvieron, pudieron ver ayer el video de YouTube, ¿tuvieron algún problema? Después lo pudo ver, Evelyn. ¿O siempre le parecía malo? Sí. <coughs> Perdón. Eh, sí lo pude ver, solo que yo creía que era como una preview de la clase. Ah, no, qué gala. <risa> lo que, no, o sea, porque por ejemplo, donde decía, yo me adelanté y empecé a ver lo del alfabeto. Ajá. Y eh, esperaba ver ahí, cuando termina la, el video, <coughs> aparece otro video donde sí está lo del alfabeto. Entonces yo me puse la duda si, si sí o no debería de estar ahí. Chorale, 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 chorale. Vale, pero no, no hay problema. Vamos a ver aquí. No questions. Okay. Vamos a empezar acá, right, with our activities. And we're going to see some vocabulary for today, okay? Vocabulary that we didn't complete yesterday. So we're going to work with it today with pronunciation, right? And we can practice, right? So please pay attention. Déjenme mostrarles la computadora. Let me show you my computer. Okay. Miran la pantalla donde está el libro. Bueno, es una PowerPoint. ¿Me avisan? Sí. Yes. 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 Yeah. Okay. Yes. Excellent. Yes. Okay. So now, with this, Right, that we have here. What we're gonna do is to look at the word in red, right? We have this one here. Listen, maintenance. Maintenance. Maintenance, okay? What do you think is maintenance? What do you think is the meaning of maintenance? Or how do you say maintenance in Spanish? Mantenimiento. What, what? Mantenimiento. There you are. Very good. Mantenimiento. Very good. Thank you, Ramon. Let's go with the second one. Floor manager. Floor manager. What is floor manager? Administrador de piso. Very good, Jefe Ramon. de piso. Jefe de piso. Okay. Administrador, manager is administrador, right? Like the managers that the singers have, right? That's the same. Very good. Supervisor, oh my God, so difficult. Supervisor. How do you say supervisor in Spanish? Supervisor. 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 Very good. Listen, supervisor. Supervisor, right? Oh, this one, so difficult. Look at this guy. Let's clean this with truck driver. Truck driver. Truck yeah. driver. Conductor de camión. Conductor de camión, very good. Right? And engineer. Engineer. Ingeniero. Ingeniero, engineer. Perfect. Right? And after this, we have secretary. 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 Very good. Secretary. Now, in 2022, in this year, right, in this decade, we don't usually use secretary. Okay? This is like old fashioned. It's bastante old fashioned. Son palabras que se utilizaban sobre todo antes. ¿Cómo le decimos ahora las secretarias? A ver, ya le Assistant. Assistant. Assistant, yes, ma'am. Very good. 
En el libro está secretary, así lo vamos a dejar, of course. Pero le dice administrative assistant. ¿Ok? O sea, secretarias, es lo mismo. Está igual. Les ponen más trabajo a las pobres, pero está igual. Right? Administrative assistant. Right? Or assistant. Asiste soy asistente, secretario. Right? Con asistente con sueldo de secretario. Right? Now. We have the next one. What is this picture about? Do you remember the pronunciation of this? For this picture? Uh huh. Do you remember? We already saw it. Maintenance. Okay, very close. Very good. Very good. Maintenance. Very good. Maintenance. Excellent. Very good. Maintenance. Then we have this other one. What was the, the, the word? Uh, floor manager. Floor manager. Very good. What about this one? Supervisor. 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 Very good. Supervisor. Then we have this one. Truck, truck driver. driver. Truck driver. Very good. Truck driver. Then we have engineer. 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 Very good. And the last one? Secretary. Secretary. Very good. So just tell me. Now we have those words. What are they? What is number one? Engineer. Engineer, very good. Can you please write it in the chat? How would you write it in the chat so you can give us the answer? Type it in the chat, in the chat, engineer. Veamos cómo lo escriben. Type it in the chat. Cuando yo les diga type it, es que aquí lo escriban, okay? Type it in the chat. Escríbanlo en el chat. Okay. N plus, MB plus, what? What is that? MB plus. Engineer, engineer, okay, very close. Use the letters that you can see number one. Engineer, Gabriela, very good. You got it, engineer. Now, number two, what is number two? Roloff Gramena. What is Roloff Gramena? Floor manager. Floor manager. How do you write floor manager? Okay, Christian Ramon. Very good. They got it. Number three. What is number three? What is number three? Secretary, please. Secretary. You're really good at typing. Very good, Juan Carlos, Christian. Number four. Truck driver. Truck driver, Evelyn, your position is very good. Truck driver, truck driver. Sofia, secretary. No, Sofia, that was a previous one. <laughs> so it's, it's truck driver, truck driver, very good. Number five, fruity, fruity visas. What is that? Supervisor. 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 Very well. Supervisor. Good, William. Good, Jennifer. Jennifer. Okay. And the last one? Uh -huh. That's a difficult one. What, Gabriela? Eh, esa era. Maintenance. Maintenance. Very good. Maintenance. It is maintenance. Excellent. And if it's maintenance, maintenance. Very good. Do you know that is a difficult word for me? Every time that I see maintenance, right? It's so difficult. Right? Maintenance, maintenance, maintenance. Okay, very good, right? 
We have there our questions. The maintenance is like William put it here. Like, and there's another person. Maintenance, maintenance. And Christian, Christian and William, very good. So we have new vocabulary, we understand it. Yesterday we worked with the verb to be, right? And we work with affirmative and negative statements. Questions about this? Preguntas? No, I don't. Okay. Evelyn says no. Very well then. I would like you to, to look at my no, look at my book. Right, let me access my book here, please. Can you see the book? I think you can, I don't know. Let me check. Yes. Okay, we have the book here, right? In the book, we have exercise number five, right? The previous exercise, we already did it. Right, Mir, ya lo hicimos, right? Solo tienen que completar ustedes en su cuaderno, en su, en su libro, right? En su eh, módulo. Now, we're gonna go ahead and work with exercise five. What are we going to do in exercise five? Pay attention, pay attention. We have here, right? It says, Alan, truck driver, right? We're going to use the verb be and the occupation. It says, Alan, is a truck driver, okay? Alan is a truck driver, okay? Now, let's go ahead and write the others. You are going to use before each of the words truck driver, a truck driver, a floor manager, here a floor manager too, an engineer, right? It's not, it's not a, it's not maintenance, it's not an assembler, okay? There we are. So let's just start please writing our sentences. Use the verb be. What are the conjugations of the verb be, Juan Carlos? Me, can you please repeat? Yes. What are the conjugations of the verb be? We have three um, conjugations. It's raining here in my house. Uh, I'm going to try to say. Um, 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 are, are. Is. Yes, very good. Excellent. Thank you so much, Juan Carlos. Very good. We have these conjugations are the ones that you're going to use for your exercise. Do you understand what we're going to do? ¿Entiende lo que van a hacer? Do you understand? Yes. Yes. yes? Okay, perfect. Let's do it. Let's do it. You have one minute. Mitchell is a woman. Wait a moment. We're gonna share it together. Write it in your in your notebook. Teacher, I have a question. Go ahead. ¿Qué, qué significa am? Um? Am. Yes. One. Uh, for One. example, um. For example, I am a teacher. 
correct. I'm teacher. Repeat. I'm teacher. Pero I am a teacher. No. En la número dos, a donde está la... El am, um, uh -huh. ¿qué significa? Esa es mi duda. And means one. Es un. Exactly. Uh, thank you. You're welcome. Is one. A and an is one. Okay, let me know when you finish. No, yet? no yet. Okay, so let us continue right here, right? And let's see number two. What do you have in number two, Jennifer Abigail? I am an assembler. I am an assembler, very good. I am an assembler. Number three, Marvin Diaz. Uh, Michelle is an, a floor manager. Michelle is a floor manager. A manager. Very good. Thank you so much. Uh, Johara, number four. Maybe is R. Number My four. Are. Uh -huh. Are no. How do you say ma, 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 ma? How do you say that word, guys? Let's help Catherine. Ayudémosle a Catherine. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Ajá. My dance. Mainnet. Maintenance. Maintenance. Repeat, Catherine. Maintenance. Maintenance. A mí, después de, tres, después de tres, casi 25 años de aprender inglés, todavía me cuesta escribirla. Maintenance. Okay, very good. Now, the only thing, Catherine Yohaira, is that my boss, my boss is, is singular. It's one boss. If it's plural, you say my bosses. Like, I have two bosses. 
Jimmy and uh, Mr. Sainz. But if you have only one boss, is my boss? My boss is. Is. Very good. Guadalupe, Evelyn, number five. He is not a floor manager. He's not a floor manager. He is not a floor manager. How can we make it this contracted, Evelyn? He is not a floor manager. He is not or he isn't a floor manager. He isn't a floor manager. Thank you very much right, for You're sharing. Welcome. And number six, Lisette Aquino, de que se duerma. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Engineer. Very good. Tina is an engineer. Perfect. So we have these examples. Do you have a question about these sentences? No, no hay preguntas. Entendemos las relaciones. Okay. Ahora les voy a explicar el uso de a and an. Okay. Let's go ahead and do it. Un segundo. No. Did you copy the answers? ¿Ya copiaron las respuestas? Porque cuando me pasa la pantalla en blanco se borra. ¿Copiaron las respuestas? Sí. Okay. Sí, sí. Good. Excellent. Yeah. So we got here, right? The use of a and an. Eso va a ser rapidito porque no tiene extiende. Okay. A. And we're going to put here an. Right? We're going to divide our screen, right? We're going to put it here, dun, 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 right? So first, we're going to use this, right? Use a or an, right? This is for both. Use a or an with singular nouns. Va a utilizarlo para decir que hay Una cosa solamente. ¿Ok? La existencia de algo es uno. Yo solo tengo un teléfono. A cell phone. Tengo una computadora. A computer. Tengo un mouse. A mouse. ¿Ok? It's just one. ¿Ok? Use a and an with singular nouns. ¿Ok? Use them based on pronunciation. Muchas personas piensan que la, el uso de esto, va, de estas dos palabritas, cuando estamos hablando de uno, va a ser con base en cómo se escribe. Uh -uh. It's based on how we pronounce it. Okay. Use a before a noun that starts with a Consonant. Right? Use an, right? With a noun that starts with a vowel sound. Okay? Here, with a consonant sound and a vowel sound. Sonido de vocal, sonido de consonant. Okay? Do we understand that? ¿Se entiende esa parte? Sí. A and an? Okay. Very yes. well. Excellent, excellent, excellent. Now we're going to go ahead and put here 
right? Just give me one moment. I want to put these words here, right? One moment, please. For example, right? If I have, right, the consonant sound, we can put here in the consonant sound, the words like toy, right? You know, the ones that kids use, a toy, right? We can use it also for a book, a toy, a book, a computer, right? These are three examples that we can definitely use with consonant sounds, right? A toy, a book, a computer. Do you understand these examples? Right? How do you say a toy in, in Spanish? Juguete. Excellent. Un juguete. Un juguete. Un juguete. Very good. A toy. Right. A book. And a computer. So we have there our first three examples. Each one of them, right? Each one of them, we are going to use them because they start with a, a consonant sound. <laughs> computer, right? So all of them start in a different way. ¿Se entienden los primeros usos acá? Yes. Yes. Ok. Yes. Very well. Yes. So let me put it here just to put some pictures, a computer, right? A book. in a toy. Now we're gonna make the examples, right? That we use certainly, right? A toy. I'm gonna put this one right here. Right. Now, what are the examples that we are going to use with an? These are going to be sounds that start with vowels. What are the vowel sounds? A, E, I, O, U. Those are vowel sounds. Okay. So we have, for example, an, an apple. Right. An apple, that's the most common example that we can find, right? We also have another one, an operation. Okay, an operation. Then we can have also here, right? An idea, okay? An apple, an operation, an idea. Do you understand those words? Yes, yes, right? We understand those words there. We have an apple, right? We have also operations that we can that we can make, right? Right, and we have ideas, right? Ideas are thoughts that we come up with and that we know that they are right, correct or incorrect, right? Correct or incorrect. Now, we have there the use of those three, right? With a and an, 
right? But sometimes we have other words that they are a little bit more difficult, right? They are a little bit more difficult to remember so or to identify. In this case, we can say, for example, here, when we have the word university, university, uniform, right? MP3 player, right? Where would you put those words? I have three words and I don't know where to put them. Where would you put them? Está en el, en el medio porque no sé dónde la debo poner. Where do you think I should put each one of them? University. Listen to me. E university. Is that a vowel sound or a consonant sound? Uniform. MP3. M, P3. ¿A dónde debo colocar esas tres palabritas? Son ejemplos de palabras que son nuestras excepciones. Uh -huh. Tenemos más, obviamente. Okay. Okay. Now, the, the correct answer will be to put these two. I'm going to put this one. I'm going to close it. MP3 is going to be here, an MP3 player. Right? An MP3 player. Si es solamente un MP3, right? Si una universidad, right? We're going to put here a university. A uniform. Pero miren esta otra palabra. Umbrella. Umbrella empieza con O. Oh, umbrella. An umbrella. We don't know, we don't start the sound with G. Right. University uniform. Esta sí empieza con una vocal. Umbrella. Right. ¿Ve la diferencia? Entonces no nos vamos a guiar por la forma en que los escribimos, sino a university. Yes, that's right, Rosa. Nos vamos a guiar por la forma en la que lo pronunciamos. ¿Ok? ¿Está bien ahí? Siempre lo vamos a utilizar solamente con singulares. No puedo decir a computers. Yo tengo tres computadoras. A computers, no. A computer, porque tengo solamente uno. Okay. Estas dos palabritas, los dos, las dos significan lo mismo. Un, una, uno. ¿Ok? Refiriéndose a la cantidad. ¿Tenemos claro eso, chicos y chicas? Yeah. Yes. yes. Ok, very well then. So we're going to continue working here together. Sí, Alexander, ¿cuál es su pregunta? Eh, hablaba ahí que la A se refiere a, a singular. Uh -huh. A ah, en AN se refiere a singular. En AN. ¿Las dos? ¿Las dos tienen el mismo significado? Creo que se cortó, ya no se movió. Uh, pero hablaba que en, en A empezaba con, con ahí, ahí, ahí me perdí en esa parte ¿en qué parte? no la escuché hola, hola ¿me escucha? ahorita sí la escucho, ¿en qué parte se perdió? En la parte que decía, por lo menos, eh, aquí hay unos ejemplos que dice a toy, que empieza con una consonante, pero mencionaba que no nos dejamos guiar solo con, por la consonante, creo. 
Es que no estamos trabajando con la forma en la que se escribe. Porque universidad empieza con una... Ok, no nos vamos a guiar por la forma en la que se escribe, sino por la forma en la que la pronunciamos. Ok, entonces, si tenemos un sonido de consonante en la palabra que va después de a o an, entonces vamos a utilizar acá, right? vamos a utilizar a o a, como ustedes lo quieran pronunciar. Puede decirse a toy, a book, a computer. No hay problema. Si, si esta palabrita, toy, empieza con un sonido de consonante, t, t, toy, book, computer, cada uno de esos sonidos son sonidos de consonante. University, right? el sonido que estamos pronunciando aquí en university es este sonido. University, right? Uniform también. Entonces aquí este sonido de consonante. Este, esta letra M es una consonante, pero su sonido en esta palabra, MP3, es un sonido de vocal. M. MP3, un MP3 player. ¿Ok? ¿Alexander, se entiende un poco más? Yes. Yes. ¿Tiene Ahora, alguien, sí. Ahora, ¿tiene alguien más alguna otra pregunta? Yes. Does anybody have a question? No. Okay, so we continue here. Two participants, Jose Antonio, ¿cuál es su pregunta? Jose? No la escucho, Jose. Está diciendo que la pronunciación de la digamos de por decir umbrella an umbrella este me debo guiar por la pronunciación como se pronuncia la primera letra de, de por Exacto. ejemplo umbrella mp mp3 eso tengo que identificarlo antes para colocar an o a Exacto. Exacto. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿No? Guiarse por la pronunciación y no por la forma en la que se escriben las cosas. ¿Alguien más? Ya no hay más preguntas. Ok, let us continue. Continuamos entonces con la siguiente práctica. Let's go here. Tell me, can you see the book? ¿Pueden ver el libro? Yes. 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 Okay. yes. Here, yes. what are we going to do? We are going to brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace. Right? And you're going to share it with the class. Activities I do in my workplace. Actividades que yo realizo, right? In my case, I'm gonna put them here, right? In my case, I teach English. Esa es una de las actividades que yo hago. I teach English. I send the homework to the students. Right? 
I create a presentation. These are my activities, right? Esas son mis actividades como profesor, right? As a teacher, these are my activities. Then I'm going to mention the activities that my colleague does. Yo tengo otros colegas, no solo profesores, ¿verdad? Si no, let's talk about my boss, okay? Right, when I put she, right, her name is, well, Elena, right? Elena sends emails to the teachers. She prepares the trainings. She pays the salary. Gracias a Dios nos pagan. She pays the salary. Right? Son tres actividades. Right? Usted, nosotros tenemos un montón de actividades. Ustedes en su trabajo tienen uf, un sinfín de cosas. Right? So, let's try to think about activities that we do in our workplace. Okay? Yo sé que le va a costar escribirlas. No se preocupen, pero tratemos de hacerlas. Okay? Lo vamos a hacer ahorita y lo vamos a tratar de. de eh, de escribir en inglés. Obviamente van a necesitar ayuda con vocabulario. So please ask questions. If you have questions, ask questions. Ok. Comencemos. Tres actividades que hacen ustedes, tres actividades que hace un colega en su trabajo. Un compañero de trabajo. Let's do it. Let me know if you have questions. I'm gonna put these examples in the in the chat, okay? Para que no se borren, vamos a poner estos ejemplos en el chat por cualquier cosa. Y los ejemplos de alguien más. So you have them as a reference. Tell me if you have questions, please. Miss, yes, dijo tres actividades. Ah. Realizo tres actividades, me dijo. 
y una de mi compañera, de mi colega, dijo. Tres suyas y tres de su colega, sí. Ok. Tres y tres. <risa> Okay, let me know when you finish so you can start sharing. Y si tienen preguntas, háganlas, porfa. How do you say cliente? How do you say? Cliente. PM. Cliente. Oh, cliente. Customer. Customer. Mm -hmm. Thank you. <laughs> Customer. Ahí está en el chat. Customer. Compañeros en inglés. Classmate. Oh, compañeros de qué? De trabajo. De, de, compañeros de trabajo, sí. Coworkers. Coworkers. Okay, if you already have your answers, you can start saying them out loud or you can start putting them in the chat. Y las pueden decir o las pueden compartir en el chat. Okay, para ver cómo las han escrito. Me interesa saber cómo las han escrito. Okay, sometimes we make basic spelling mistakes. 
A veces cometemos errores de, de spelling bien chiquititos, pero que son importantes. So, please, if you can, put them in the chat. Give me one second. Walk at work, okay. I, but I walk at work, okay. Let's see. Okay, I make accounting. I get massages. I design on the computer. Plans, I create the art, I can banish stickers. Okay, Juan Carlos, I visit customers at their houses, at their homes or houses, or workplaces. Lugares de trabajo, workplaces. Okay. Veamos acá también. I, I drive motorcycles. I send message. To announce my visit. Para anunciarles que va a llegar, ¿verdad? Se los envío. Sí, así es. Para okay. anunciar. To announce my visit. My partner attends. Okay. okay. My coworker just said called client. Call clients. William, call clients. Ustedes llaman a alguien. I am going to call my sister. I am going to call Rosa Wendy. I'm going to call Gabriela. Right? But we don't say, I am going to call to my sister. Give me okay. my salary. No quiero, no quiero darle nada. Sofía, y me está diciendo, dame mi salario. Si lo vi en esa forma, pues es que eso lo he quitado. <laughs> Así me está diciendo, mire, give me my salary. No, I don't have it. I am a student at theology. I play football. My friends like to play football, okay? I play football. I play football, Marvin. ¿Se recuerdan que ayer vimos, vimos? Give me a moment. Vimos el verbo to be y el verbo to be, después del verbo to be, no usábamos un verbo, sino que utilizábamos locaciones, edades, eh, la hora, nuestra edad, etc. Ok. Check the rooms, I play on Sundays. Very good. So we have different activities. Excellent. Right. I prepare reports, I pay the salary, so where's the office? Jacqueline cleans the office, Guillermo cleans the offices. Clelia prepares the invoices. I have a tía que se llama Clelia. Dispatch public transport, very good, Janina. Okay, <clears throat> so we have there, right? ¿Por qué es importante que escriben en el chat sus respuestas? Porque así todos vamos a ir viendo vocabulario nuevo. 
okay? We're going to get more vocabulary. We're going to see more vocabulary. Puede que yo esté escribiendo de una forma errónea. Entonces, Yanira iba a escribir de la misma forma que yo, pero cuando ya vio la corrección, dice, ah, pues no, no era así. Pues ella va a escribir ya bien el ejemplo, porque no va a cometer el mismo error que yo. Y por eso es que me gusta que escriban acá y así compartimos todos. ¿Ok? Vamos. Let's continue here. Right. We go to this conversation. Oh, permítanme. Vamos a pasar asistencia antes que otra cosa. Si no se me olvida y nos vamos a trabajar. Let's go here. Por favor, pongan atención. Para pasar asistencia podemos decir I am here. Right. Or podemos decir here. Here I am. Cualquiera de las tres. Okay. I am here, here, here I am. Attendance. Christian Alexander Mendes Mejia. I am here. Edwin Ernesto Luna Valladares. I am here. Okay. Here. Elmer Alexander Recino Serrano. I am here. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Lomes, Lo, Gómez Lemus, sorry. Here. Gabriela Abigail Alemán Romero. I'm here. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. <risa> Jennifer Lisset Aquino, Aquino Rosa. I am here. José Antonio Hernández Hernández. José Antonio. Juan Carlos Lino Villacorta. I'm here. Catherine Johara Hernández Hernández. I'm here. Marvin Díaz Vázquez. Arián. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. I'm here. Rosa Abigail Brito de Carrillo. I'm here. Sofía Carolina Hernández Hernández. Stephanie Giselle Navarro González. I'm here. William Alexander Paniagua Menjiva. Here. Javier Alberto Cortés. Javier Alberto. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. I am here. Yanira Guadalupe Teche. I am here. Okay. Thank you very much. All right, so we have the attendance. Tenemos la asistencia acá. Right. Now we are going to continue with our next activity. All right. In this one, we are going to practice pronunciation. Okay. We have this conversation on your book. It's on page 11. It's on a página 11. Right. And we are going to practice here. I am going to read the conversation. Yo voy a leer la conversación. I am going to read the conversation. But you, later on, are going to practice with another person, okay? Please listen to me, okay? Listen to me. Mary, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. So we go here. Esa fue una forma despacito para que vayamos oyendo cada palabra. Okay. En inglés no vamos a hablar así. 
porque no vamos a, vamos a tratar de hablar de una forma más, más natural. ¿Ok? Ahora lo voy a leer como lo leeríamos en una conversación normal. Con atención, por favor. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Now, what we're going to do right now, de acuerdo a la instrucción, ya escuchamos cómo se pronuncia. Ustedes van a ir a practicar solitos. Okay, sí, solitos. Right? Y van a contestar a estas preguntitas que están en la misma página de su libro, en la página 11. We are going to complete this based on this. Rodrigo and Luis, we're going to use the verb to be to complete this. Con base en esta conversación, van a completar esta oración. Después de haber practicado. ¿Se entiende lo que van a hacer? Do you understand yes. what you are going to do? Okay. I make Kaya, I serve people. Ah, uh, calls. <laughs> okay, ya decía que era Kaya, que era Kaya. Let's go. We're going to go in pairs. Vamos a trabajar en, no, en grupos de tres, porque vemos 18 personas. Okay, so let's go. Three, 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 and okay, perfect. Vámonos entonces. Let's go to work. I'll see you guys in five minutes. Cinco minutos para que ustedes practiquen. Voy a ir en unos grupos. Por favor, pongan atención. Pueden compartir la pantalla ustedes si tienen su libro digital. Pueden compartir la pantalla cuando estén en grupos para que puedan ir viendo ambos. Okay, let's go. Select your groups. Ruth, Janira. ¿Ya están practicando? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Yo no tengo el libro. O sea, no me lo han mandado, no sé dónde. Eh, ayer, Edwin eh, Ernesto, explicamos que el libro está en la plataforma. En la plataforma. Okay. Sí, si no, ahorita lo voy a enviar al chat de WhatsApp. ¿Usted está en el chat de WhatsApp? Sí, si me hace el favor, creo que me sale más fácil. Por... Permítame. Segundo. Mira si lo puede descargar, Edwin. Ahorita reviso. 
Sí, ahorita se está descargando. Ok, perfecto. Puedes compartirlo, Sofía y Jennifer. Ahí lo pueden compartir en la pantalla sin ningún problema. Solo, disculpe la pregunta, ¿qué página fue que dije? Página 11. Ok, gracias. Vamos, trabajemos, por favor. Ok. Ahí está. Gracias, Jennifer. Sí, un momento. Este junior sí que no. Eh, no sé si alguien más puede compartir la pantalla, porque cuando yo comparto, entonces no puedo hablar. <risa> entonces no le hallo. No, o lo comparto y los otros dos compañeros practican, no sé. Ustedes me dirán. Pues yo no sé cómo hacer para compartirlo, la verdad. Si me explicas, la puedo compartir yo. Yo desde el teléfono no, no, no la puedo compartir. Ajá, yo, yo, ese es el problema, es que yo soy del, del teléfono. Ah, por eso es que no, creo que no pueden. Va, yo la voy a compartir y, y si quieren practican ustedes dos, porque igual yo tengo que tener apretada la tecla espacio, entonces cuando la aprieto se mueve la pantalla. Ok, solo voy a copiar los lo ejercicios para completarlo. Ya completaron ustedes la, lo de las, las cuatro ejercicios que dejaron. No, ahorita estaba viendo. Sí. Bueno, sí, según lo que he entendido y lo que he leído ahí es, en la primera es de Yar, o sea, Rodrigo Juan Luis de Yar. Sí. Ay, viene teacher. Preguntémosle. Hi, what's your question? Eh, la pronunciación de, de colegas. 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 
con S, no, sin S al final, ¿verdad? Si colegas. es plural, con S. Si no es plural, sin S. Solo colegas. No colegas, colegas. ¿Y cuándo es plural? Colegas. Thank you, teacher. Thank you. Any other question? No, no hay otra pregunta. Departamento, si es department. Exacto, department. Ok. Department. Yo creo que la podemos volver a hacer una vez más. Yo, Mary. Bye. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm in the new secretary. Nice to meet you. Voy a ser Romero. Romeo. <laughs> eh, nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Eh, welcome. We are from the marketing department. Not, no, no, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. But we're, como dijo, Colima. Thank you so much for the information. Mm -hmm. Bye. Bye. Okay. Ya podemos empezar a contestar las preguntas. Mm -hmm. Las preguntas. Dice Rodrigo. De Luis. De Luis. Ahí sería. R. 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 Sí. Sí, porque los dos son de marketing. ¿Quiero ver? Sí. Sí. Ajá. Aquí no sé si. Como está en Word, no lo puedo modificar. Tendré que pasar la point. Entonces sería. Ajá. Pero la primera sería entonces R, ¿verdad? Ajá. Sí. Rodrigo and Luis are marketing managers. Uh -huh. La segunda. Romeo y Rodrigo. Eh, tendría que ser. ¿Algún departamento? No, uh -huh. are not. Porque Pero... Romeo era de otro departamento. Uh -huh. Dice que Pero... Rodrigo. Rodrigo es de marketing. Es de marketing. Ajá. Ajá. Y Romero, oh, no, era de, de question department. Yeah. Quality. Ah, sí, quality. Ah. Uh -huh. Romeo de quality, dice. Y Rodrigo es de marketing. Entonces, Romero, Romeo y Rodrigo, Aren, ah, tendríamos que decir no son, ¿verdad? Del mismo departamento. Entonces, creo que ah. sería Arnold. Ya, no, ya nos están diciendo que nos salgamos de la reunión. Ah. Es raro si él solo nos saca. Yes. ¿Quién le dijo que se saliera? No sé a quién me tiró un mensaje. No, todavía no. Ah. Salir de la sala. No sé. Some es algún, ¿verdad? Sí, algún. De algún departamento. Uh -huh. Entonces tendría las from the quality department. They are marketing managers. Rodrigo, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Mary, thank you, thank you so much for the information. Bueno, más o menos estamos ahí con la pronunciación. Miss. ¿Perdón? Ah, que veo que ahí está Miss. Sí, aquí estoy. Ah. Te estoy escuchando. Eh, 
En eh, la palabra esa donde dice same, sein, ¿cómo sein. sería? Sein. Sein. Y la otra de coyea, coyeague. Colics. Colics. Colig. Colics. Colics. Rodrigo and Luis. Bueno, Rodrigo and Luis are marketing managers. Romeo and Rodrigo are from the same department. We are colleague. They are in the same company. Eh, Miss, en la segunda es solo are o they are. Solamente are porque ya está el sujeto. Sí. Uh -huh. Así que solo are. are uh, todos son plurales. Pero fíjense bien si todos son positivos o todos son negativos. Ah. Ajá. Romeo, Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Sí, vea. Ajá. Romeo and Rodrigo aren't. No son de mi departamento. Departamento. Sí, va. Aren. Holy que. Yes. Secretary. Vamos. Okay. I think we all, we all have finished. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, I, no, I. Okay, see you in a I moment. No. Did you finish? Yeah. Yes? Yes. 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 Decimos nosotros que sí. Ahí hemos hecho el intento. It happens, it happens. Okay, so we are going to share right now, right, some of the pronunciations that you practice. Okay, ustedes se fueron a practicar, escuché varios, right? So we're going to listen to some of you. We're gonna start with Jennifer Arriola. Jennifer Arriola, ¿con quién trabaja usted? Who do you work with? Con Marvin y Marvin. With Marvin, okay, Jennifer and Marvin. Jennifer, you start. Good morning. I am Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I have no. No, I am from the quality department. They are a marketing manager. Yeah, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. Excellent, you too. Thank you so much. I like your 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 uh, enthusiasm, Marvin. Very good. That's called intonation. Okay. Son cosas muy distintas en inglés la pronunciación y la entonación. ¿Okay? A veces pronunciamos súper bien, pero no entonamos. No entonamos la pregunta, no entonamos la exclamación, no entonamos que estamos enojados, que estamos tristes. Y eso es bien importante. So, thank you so much, Marvin. Right? Thank you for your pronunciation, Gabriela. Right? Eh, 
Gabriela, choose another person. Escoja a alguien más. Vamos a ver. Cristian Alexander. Cristian Alexander, ok. Hello. Ok, ¿con quién trabajó Cristian? Eh, con mm. William. Ok, let's start. Ok, este. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Uh, Romeo, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Romeo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality departments. They are marketing managers. managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Okay, we are Thank colleagues. Uh -huh. Thank you so, so much for the information. Okay, very good. Thank you so much, guys. Right. Now we are going to continue here, right? With another person. I need two more. Oh, Kristen, choose another person. Vamos, escoja alguien más. José Antonio. Okay, José Antonio. ¿Con quién trabajó José Antonio? Who did you work with? Evelyn y con quién. With Evelyn, okay. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are a marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, thank you so much for the information. Okay, very good. Now, we are having really good pronunciation. I like that very much. Right now, I would like to check this for sentences, okay? If you notice, all of them are singular or plural. Tell me. What are they, singular or plural? Plural. Plural, plural. okay, they plural. are plural. Are all of them uh, positive or negative? Or both? Positive. Son positivos, both. negativos, um, both, exactly, both. Very good, very good. So what we're gonna do here, right? Thank you so much for uh, sharing. I would like Jennifer Lisset to read number one, Sofia Carolina, number two, right? Gabriela Abigail, number three, and Edwin Luna, number four. Rodrigo and Luis are marketing manager. Are marketing managers. Let's put it here. Are marketing managers. Okay. What about number two? Number two. ¿A quién le dije que iba a ser el número dos? No me dijo tres. A mí me dijo el número tres. Okay, Sofía. Si gusta, Vamos. Dos. Okay. Cualquiera de los dos. Yo sé que tienen la respuesta. Vamos. Voy a leer la dos. Ok, gracias, Gabriela. 
Romeo and Rodrigo are not from the same department. Romeo and Rodrigo are not from the same department. Are not. Thank you so much. Right. And number three, Sophia. We are. We are. Hola. Colleagues. 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 Repeat. Colleagues. Colleagues. Okay. Colleagues. Yeah. Now let's go with number four. They are in the same company. They are in the same company. Same. Same. Same, same company. Very good. Same. Now, are these answers correct? ¿Está esta respuesta correcta? ¿Todos tenemos lo mismo? Yes. Yeah. Yes. Yes, we do. All of them are correct. Very well. Very well. So, we're going to stop here. We're going to delete this information. Right? And we're going to go to the next activity. Okay? We complete it here. We complete it here. Now we go and read affirmative and negative statements. Okay, with affirmative and negative statements, what we need to do is that we are going to remember what we did yesterday. Eso ya lo explicamos ayer, okay? Eso es lo bueno, que ya lo explicamos. So since we already explained that, right? De que ya lo explicamos, vamos a completar el ejercicio número cinco, right? Very easy. Pero antes de eso, quiero practicar la pronunciación con alguno de ustedes. Juan Carlos Lino, please read these three examples. Okay. And help me out. Ramon Antonio, read these other three examples. Okay. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are manager. Your managers. They are colleagues. They are colleagues. Okay. Uh, we are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not manager. You are not managers. They are not college. They are Perfect. not cut. Okay, very good. Now we're gonna check just these words, okay? Please repeat with me. Managers, everyone, managers. Managers. Then we have here, colleague. Colleague. Listen, yes. colleagues. 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 Colleagues, no. Colleagues. El men, sí. Colleagues. O sea, tiene una terminación con S o, o H. Porque se dice colleagues o colleagues. Eh, ninguna de las dos que me acaba de pronunciar. Vamos a terminar con S porque la palabra termina con S. ¿Ok? okay. Entonces, vamos a pronunciar. Colleagues. 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 Exacto. Así como lo que acaba de pronunciar Jennifer, así es. Colleagues. Right? Cuando eso está en plural, ok, por eso tiene S. Cuando no está en plural, y digamos, Jennifer is my colleague. Solo es una. Termino con el sonido aquí. G. Colleague. Gracias. Jennifer is my colleague. Nunca se termina con, a, con H. No lleva ningún sonido de H. Muy buena pregunta, Elmer. Thank you very much. ¿Otra pregunta? Aunque ustedes sientan que son dudas que dicen muchos estudiantes, dicen, ay, es una pregunta estúpida. No es pregunta estúpida. ¿Ok? Ustedes pregunten que es su derecho y deber preguntar. ¿Okay? Y mi trabajo es responder. Así que, Cristian. En... And is in, ¿verdad? Eh, ¿Cuál, en, cuál, en, cuál, en, cuál? En. We are. Dice, 
Irene and Cindy. And Cindy. And Cindy. Muy bien. Okay. Okay, perfect. So let's go ahead and do this. Exercise number five, right? Exercise number five. And I need you to tell me the answer. Esto lo va a ser super fácil. Right? Yo sé que sí. Ya le voy a enseñar otro ejercicio, no se fijan. Right? <coughs> Okay, did we finish? No, yes, yes, no. Oh, no, Marvin. No. 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 <clears throat> Tell me if you have a question, please. I will ask right now. No, I will tell you in one minute. In one minute. I'm, I already saw who am I going to ask right now. I guess they might distraído. I told the way. Okay, no, 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 no. <clears throat> Finish? Let me know. Okay, Jennifer says yes. Jennifer Lisette. What about the others? Yes. Jennifer, would you like to start with number one? What do you have for number one? They are 
receptionist. Okay, they are receptionist. I'm gonna put here, receptionist. are receptionist. Receptionist. Okay, they are receptionist. Thank you so much. Miss Stephanie Rosa Wendy, number two. You are, you are not supervision. Creo Super, que así se pronuncia, no sé. Supervisors. Supervisor. Supervisors. Very good. Thank you okay. so much. Eh, Mr. Restinos, number three. Susana y Marcus. Este, Susana uh, en Marcos and not college. college. Okay. Are not colleagues. 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 Okay. Thank you. Number four. I would like to listen to Miss Ruth Abigail Brito de Carrillo. Number four. Well, we are accountants. We are accountants. Repeat. Accountants. 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 How do you say accountants in Spanish? Contador. Mm -hmm. Contador. Contador. Very good. Oh, contadors. We are accountants. Are you an accountant? We don't know. Number five is going to be for Janira Guadalupe. Um, we are B, Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. Okay. Oh, okay. ¿Por qué no repetimos B? Porque R es el verbo to be, pero ya está conjugado. Entonces ya no lo repetí. Muy bien. En number six, I would like to listen to Miss Navarro. Microphone, open your microphone. They are Mr. Herrera and Mr. Mejía. Okay. They are Miss Herrera and Miss Mejía. For example, Listen to, this. Listen to this. Thank you so much, he said. If you are, if you are married, you have a, a, a ring, you are Mrs. Okay. For example, I have a husband. So I am Mrs. Brown. Right. My sister, she is not married. So she is. Miss Ramos, right? And for the boys, my brother is Mr. Ramos. My brother and my husband, they are Mr. Ramos, okay? Si, si usted está casada, okay, esta es solamente para las señoritas. Si la señorita está casada, okay, it's Mrs. Acá, Mrs. M-R-S, Mrs. Si no está casada, es Miss. Entonces yo voy a decir Miss Martínez. Miss, eh, no, para, por ejemplo, para Brito de Carrillo, Mrs. Brito de Carrillo. ¿Okay? Gabriela Vigail, Alemán Romero. Miss Alemán Romero. Miss Aquino Rosa. Miss Hernández Hernández. Right? Para Mr. lo vamos a ocupar para los hombres, sean casados o no. Right. Siempre Mr. Mr. Luna, Mr. Recinos, eh, Mr. España, Mr. Paniagua, Mr. Hernández, and so on. Okay? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Son yes. tips que no están en el libro, pero estamos aquí agarrando así. Okay? Yes. Rápido. Okay. Very good. So, we have the answers here. Each one of the answers is correct. Right? We have everything fine here correct answers, right? Recuérdense que el verbo to be está conjugado, entonces ya es am, is, and are, right? 
I would like to know if at this moment you have any other question that I can help. ¿Tienen alguna pregunta acerca de los ejercicios que estamos haciendo? ¿Hay preguntas? No. 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 Okay. So we're gonna do right now, right? One exercise right here that I would like you to look at. Okay. Ya copiaron esto, entonces vamos a borrarlo. Y vamos a comenzar con nuestra práctica. Okay. Nos quedan como 15 minutitos. Entonces lo vamos a hacer acá super. Give me a moment. Quiero compartir aquí, permítanme. Cuando no se quiere apurar, no se apura esta cosa. I think it's a good Give me one moment, guys. Sorry for this inconvenience. One moment. Here we are. We have this exercise right here that we I want you to tell me the answer that you can see immediately, right? Vamos a ver el ejercicio, ustedes lo, lo van a leer, okay? Y vamos a tratar de dar la respuesta así, en el momento, sin, sin uh, miedo a equivocarse. ¿okay? Si se equivoca, no hay problema. ¿okay? Vamos a ir dando la respuesta en el momento para que lo vean. Por favor, por favor, por favor. vamos a ver acá. ¿Pueden ver el documento de Word? No. 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 Come on. Esto es como cuando estás imprimiendo, ¿verdad? Que entre más se quiera apurar, 
menos se apura esta cosa. Okay. So we got here, right? The exercise. Ya lo deberían de estar viendo, si no me equivoco. Right? Sí? Yes. yes. Come over my yes. 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 So we have here, it says yes. write the correct verb to be, y aquí negative form. Vamos a empezar con el verb to be. Right, number one, please tell me the answer. Ramo Antonio, what is, what is the correct form of the verb to be? Lea la oración como usted cree que se respondería. Donna is my best friend. Very good, Donna is my best friend, excellent. Evelyn, number two. Ron and Davy are brother and sister. Ron and Dave are brother and sister, very good. Christian Alexander, number three. Alexander, number three. Christian Alexander, number three. My grandmother. My grandmother is. My grandmother is. My. My. Oh. My. Okay. My grandmother is ninety years old. Thank you, Christian. Uh, Edwin my. Ernesto, number four. Edwin Ernesto. My house, my house is very very. Okay, that's number five. Number four. Number four. You are, you are a good student. You are a good student. Very good. Number five. My house is very pretty. Muy bien. Very good job. Eh, Abigail Alemán, number six. My house is very pretty. Ah, number six. I'm not at home. I'm not at home. Abigail Martinez, number seven. Seven. Thank um, I am in school night one. Right now, okay, ahorita, right now. Okay, ¿qué pasa aquí? Miren acá, thank you so much, Abigail. Esto, pongamos la atención, por favor. Pay attention. We have done and I. ¿Cuántas personas hay en el sujeto? Eh, Abigail, how many people are there in the subject? Two. Two. Can I use am um, for two people? Am um is for singulars. Yes. Uh -huh. Solo para, para mí. Ok, entonces aquí. Y esto es para todos porque esto siempre nos pasa al inicio. Ok, a todos ha pasado. Yo veo que dice I, entonces puede decir, ok, I am, pero ¿y Dan? ¿Qué me le pasó con el pobre Dan? Right? Tenemos que incluir a Dan en nuestro sujeto y ya son ellos. Bueno, nosotros, Dan and I, nosotros dos. Right? So, if it's plural, what is the answer? Dan and I uh, are... Very good, are. Dan and I are in a school right now. Abigail and I are in English class. You see? 
right? Usted y yo aquí estamos, en la clase de inglés. Number eight, José Antonio. No lo veo, pues, no lo veo bien. ¿No ve bien? ¿Por qué no, no ve bien? No, no sé, creo que está tapando. Pues, ah, perdón. Sí, ya. Yeah. My book. My book. Are, uh, my book. ¿Cuántos libros tiene ahí? Book. One. Ok. One. My book. Are uh, 30,000 pages long. My book, ¿cuántos libros son? One. One. Entonces, ¿por qué utilizamos R? My book is. Uh -huh. My book is. Solo es un libro. Uh -huh. Si fueran My varios libros. Uh, yeah. My book is 30,000 pages long. 300 pages long. Muy bien. Right. My book is. 300 pages long. Abigail, Abigail Brito, number nine. My friends are funny. My friends are funny. Are Johara, you? number 10. Johara, number 10. Estaba en mute. <laughs> the children is at a summer camp. Ok. Children es el plural de child, que es niño. Child, one. Children, one. plural. Plural. The children. The children is. No, porque es plural. Y solamente es para singular. ¿Cuál sería la respuesta, Johara? The children. I... Children are. Recuérdense, are. is singular, are plural. Okay, esas son dos cosas que ya hagamos claras. ¿Ok? No, mentira, eso es muy tradicional. So, children is plural, are. so we put are. The children are at a summer camp. Okay. Mañana seguimos con los negativos y las respuestas cortas. ¿Ok? Let's go ahead and stop here. Vamos a parar acá la clase. Voy a pasar asistencia. Solamente quiero ver. No, todos tienen su nombre completo. Muy bien. Very good. Just let me call attendance. Kristen Alexander Méndez Mejía. Kristen Alexander. Here. Ok. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present. Okay. Elmer Alexander Resino Serrano. I am here. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. I am here. Gabriela Vigaira Alemán Romero. I am here. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. I am here. Jennifer Lisset Aquino Rosa. Here I am. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. Here. Catherine Johara Hernández Hernández. I'm here. Marvin Díaz Vázquez. I am. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Here. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. William I Alexander am here. Paniagua Menjiva. I am here. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Yanira Guadalupe Techo. I am here. Ok, very good. Y... No pude activar el audio. <laughs> eh, aquí estoy. I am here. Ay, a todo le da risa a mí. Ok, so we have here 
right? The attendance, vamos a parar aquí con la clase. Este día le corresponde quedarse al señor Edwin Ernesto Luna Valladares. Por favor, si tiene preguntas, se queda conmigo los 10 minutos que quedan de la clase. Si no, le puede ser puesta a alguien más. Ok? Then the other ones, I see you guys tomorrow. Have a beautiful rest of the night. Bye bye. Yeah. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Okay, Christian, Sofia, bye, please, disconnect. Sofia y Christian, por favor, desconectense. Okay, bueno, vamos a comenzar Edwin Ernesto. ¿Tiene alguna pregunta en estos momentos? Eh, ¿Algo que no le haya quedado claro? Pues la verdad, creo que tal vez no pregunta, sino de que como no pude conectarme desde temprano, ya había empezado. Ajá. Entonces creo que me quedé en la primera parte, no le entendí mucho al inicio. ¿Qué parte no entendió? Ya le digo, permítame que lo estaba copiando. Creo que era la actividad 1, donde decía las ocupaciones o algo así. Ah, ok. Solamente estábamos practicando pronunciación y vocabulario sí. nuevo, digámoslo así. En el sentido que estábamos viendo unas palabritas que están en la página 10 del libro. Okay. Okay. Ya descargó el libro, ¿verdad? Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Excelente. Let me show it to you. Aquí creo que... Dígame si puede ver el libro. Sí, ahorita me está cargando. Sí, sí, sí. Ok, perfect. So, we were working with these words. Estábamos trabajando con estas palabritas. Ok. Estas. Maintenance. Uh -huh. Maintenance. Supervisor. Supervisor. Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Truck driver. Truck driver. Secretary. Secretary. Muy bien, muy bien. So we were working with those words. Ahí estábamos trabajando con esas palabras para tener más vocabulario y hacer más oración. ¿Ok? Ok. okay. ¿Usted conoce alguna de esas palabras? Eh, el primero es, creo que es mantenimiento, supervisor, ingeniero, la otra manager, pero lo otro no, no comprendo muy bien. Ok. Mantenimiento, supervisor. Supervisor de piso. Ok, right. ese es eh, motorista o no sé, algo así a eso se refiere. Truck driver, conductor de camión. Con, conductor de camión, correcto. Y secretario. Y secretario y, e ingeniero, perfecto. Esas son prácticamente las eh, palabritas que tenemos acá. Ok. Yes, ok. Entonces, estamos viendo esas palabritas y luego utilizamos esas palabras para completar este ejercicio. Okay. Uh -huh. Y completar cada una de ellas. Por ejemplo, esta, engineer. La otra, ¿cuál cree que usted que es? Se me la pronuncia para más o menos a ver si la, la he escuchado alguna vez. No, o sea, con es, estas palabras son las mismas que están acá abajo. Ok. Esta uno es engineer. ¿Cuál cree que es esta? No, no. Secretary. <risa> Está aquí, mira. Ah, okay. Secretary. Okay. Entonces, es la misma que está acá. ¿Cuál sería la número dos? Dice acá. Yo la estoy mostrando acá. Usted vaya a su libro. Vaya a ver estas de aquí arriba. ¿Cuál sería la opción correcta? Ahorita, permítame. Solo voy a abrir el libro. Ah, ok. Es que como me conecto del teléfono, parece. <risa> la página. 
la 9. Uh -huh. Creo que me dijo la 2, ¿verdad? Yes. ¿Podría ser el de mantenimiento? No, es aquí no, mire, esta tiene dos palabras. Ninguna sí, letra tiene que... que. El mantenimiento no tiene, no tiene. ¿Qué? ¿eh? Okay. Mire aquí cómo se escribe Maynard. No tiene letra G, y aquí hay una letra G. Hay una letra F. Entonces creo que sería jefe de piso. Ok, ¿cómo se dice? Rolos Grem. ¿Ah? Rolos Grem. No, corazón. Bye. Estamos viendo acá en el la, en la ejercicio 3 las palabras mal escritas. Ah, ok. okay. Entonces estamos poniendo esas palabritas bien escritas con base en este vocabulario. Si la número uno es engineer, la segunda es secretary, ¿cuál es la número dos? No puede ser maintenance. Porque no tiene ni que ver ninguna ah, palabra ya, con la otra. Ya le entendí, o sea, están desordenadas y las tenemos que ordenar. Exactamente. Ah, okay. ah, ah Edwin. No. ¿Cuál sería la número dos? La número dos sería floor manager. Floor manager, yes. Very good. La, ya, número... Ya <ríe> la número cuatro. Sería. Permítame, voy script? a libre. Uh -huh. Ajá, ok, ok. Permítame. Sería la número tres, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Número 4. 4, 4. Sería truck driver. Truck driver. ¿Y la número 5? Sería supervisor. Supervisor. Ajá. ¿Y la número 6? Mantenimiento. Maintenance. 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 Muy bien. Okay. Maintenance. Mantenimiento. Entonces, eso hicimos esta, eh, al inicio de la clase. Practicar estas palabras, que son okay. palabras que utilizamos en el trabajo. Siempre hay un supervisor, siempre hay un mantenimiento, el que maneja, etc. ¿Okay? Correcto. Okay, perfecto. ¿Alguna bueno. otra pregunta, Edwin? No, 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 creo que solamente eso sería. ¿Seguro? Sí, seguro. Ok, perfecto. So, I see you then, Edwin. Have a beautiful rest of the night. And see you tomorrow. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Good morning. <laughs> Good morning, bye-bye.